brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya sapnengal ka char deye gan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kondo. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwa Sidi Ude. Seven at Tindi. Yed Padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori Janada Yed Vishwa Sam. Janada Pal. Tikachum Pudume Ude. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് നമസ്കാരം ന്യൂസ് എവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂരിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയും ബി എം എസ് നേതാവുമായിരുന്ന സി കെ രാമചന്ദ്രൻ അനുസ്മരണം പയ്യന്നൂർ സി വത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് അനുസ്മരണ ഭാഷണം നടത്തി നെല്ല് സംഭരണത്തിലെ അപാകത പരിഹരിക്കുക നെല്ലിന്റെ സംഭരണ വില അടിയന്തിരമായി വിതരണം ചെയ്യുക നെല്ല് സംഭരണം കേരള ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ജൂലൈ പതിനാലിന് കോഴിക്കോട് സപ്ലൈകോ റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്ക് നെൽകർഷകർ നടത്തുന്ന മാർച്ചിന്റെയും ധർണയുടെയും പ്രചരണാർത്ഥം കർഷക സംഘം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കണ്ടോത്തും കർഷക സംഘം മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീസ്തയിലും നെൽകർഷകരുടെ സംഗമം നടത്തി നാട്ടുമരുന്നുകളിൽ പുറന്തോട്ടിവേര് പോലും കിട്ടാനില്ലെന്ന പരാതിക്ക് പരിഹാരമാകുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാനായി പിലാത്തറയിലെ രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് പുറന്തോട്ടി വിത്തുകൾ പാകിയത് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പ്രവർത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവലോകന യോഗം എം വി ജിൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ചേർന്നു ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് എം എൽ എ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി വാർത്തകൾ വിശദമായി പയ്യന്നൂരിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയും ബി എം എസ് നേതാവുമായിരുന്ന സി കെ രാമചന്ദ്രൻ അനുസ്മരണം പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി അനുസ്മരണ ഭാഷണം നടത്തി പയ്യന്നൂരിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയും ബി എം എസ് നേതാവുമായിരുന്ന സി കെ രാമചന്ദ്രന്റെ ബലിദാന ദിനം പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി അനുസ്മരണ ഭാഷണം നടത്തി ബി എം എസ് പയ്യന്നൂർ മേഖല ലീഗൽ കൺവീനർ അഡ്വക്കേറ്റ് സജിത് കുമാർ അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി എം എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി വി തമ്പാൻ മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ ശൈലേഷ് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ മുരളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ജൂലൈ പതിനാലിന് കോഴിക്കോട് സപ്ലൈകോ റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്ക് നെൽകർഷകർ നടത്തുന്ന മാർച്ചിന്റെയും ധർണയുടെയും പ്രചരണാർത്ഥം കർഷക സംഘം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നെൽകർഷക കൺവെൻഷൻ കണ്ടോത്ത് കൂർമ്പ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെല്ല് സംഭരണത്തിലെ അപാകത പരിഹരിക്കുക നെല്ലിന്റെ സംഭരണ വില അടിയന്തിരമായി വിതരണം ചെയ്യുക നെല്ല് സംഭരണം കേരള ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ജൂലൈ പതിനാലിന് കോഴിക്കോട് സപ്ലൈകോ റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്ക് നെൽകർഷകർ നടത്തുന്ന മാർച്ചിന്റെയും ധർണയുടെയും പ്രചരണാർത്ഥമാണ് കർഷക സംഘം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നെൽകർഷക കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ശശിധരൻ നെൽകർഷക കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് ടി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി പി ഗംഗാധരൻ കെ പത്മിനി കെ കാർത്യായനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ 
വിവിധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ജൂലൈ പതിനാലിന് കോഴിക്കോട് സപ്ലൈകോ റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്ക് നെൽകർഷകർ നടത്തുന്ന മാർച്ചിന്റെയും ധർണയുടെയും ധർണയുടെയും പ്രചരണാർത്ഥം കർഷക സംഘം മാഡ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ശ്രീസ്തിയിൽ നെൽകർഷകരുടെ സംഗമം നടത്തി കർഷക സംഘം ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം രാജേഷ് പ്രേം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെല്ലിന്റെ സംഭരണ വില വിതരണം ചെയ്യുക നെല്ല് സംഭരണ കൺസോർഷ്യത്തിലെ ചുമതല കേരള ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കുക നെല്ല് സംഭരണത്തിലെ അപാകത പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ജൂലൈ പതിനാലിന് കോഴിക്കോട് സപ്ലൈകോ റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്ക് നെൽകർഷകർ നടത്തുന്ന മാർച്ചിന്റെയും ധർണയുടെയും പ്രചരണാർത്ഥം കർഷക സംഘം മാഡ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ശ്രീസ്തയിൽ നെൽകർഷകരുടെ സംഗമം നടത്തി കർഷക സംഘം ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് രാജേഷ് പ്രേം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ രാജ്യത്തെ പുതിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അന്ന് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്ന ധനകാര്യമന്ത്രി അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന നരസിംഹറാവു ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗും കൂടി ആഗോളീകരണ ഉദാഹരണ വൽക്കരണ നയം ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം വി രാജീവൻ സമര പരിപാടി വിശദീകരിച്ചു വി വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ കെ വി ലക്ഷ്മണൻ പി ദാമോദരൻ വി വി രവി മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര നാട്ടുമരുന്നുകളിൽ കുറുന്തോട്ടി വേര് പോലും കിട്ടാനില്ലെന്ന പരാതിക്ക് പരിഹാരമാകുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാനായി പിലാത്തറയിലെ രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് കുറുന്തോട്ടി വിത്തുകൾ പാകിയത് തൈകൾ മുളച്ചു പൊന്തി പച്ച പുതച്ചു നിൽക്കുന്ന കുറുന്തോട്ടി നഴ്സറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടം സന്ദർശിച്ച എം വിജിൻ എം എൽ എ വിലയിരുത്തി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ പിലാത്തറ ഹോപ്പിന് സമീപത്താണ് കഴിഞ്ഞ മെയ് ഇരുപത്തിയാറിന് കുറുന്തോട്ടി വിത്തുകൾ പാകിയത് മുളച്ചു പൊങ്ങിയ വിത്തുകൾ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് പറിച്ചു നടന്ന ജോലികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് തൈകൾ മാറ്റി നടന്നത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഏഴോം കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ഔഷധ സസ്യകൃഷി ആരംഭിക്കുക കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴയിൽ പത്തേക്കറിലും കണ്ണപുരം ഏഴോം പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏഴര ഏക്കർ വീതവും കൃഷിക്കായി നീക്കിവെക്കും ഘട്ടംഘട്ടമായി മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട് പദ്ധതിക്കായി പതിനാറ് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് നിലം ഒരുക്കലിനും മറ്റും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർഷക ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് വിപണന സഹായം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട് കൃഷി വകുപ്പ് ഔഷധി മെഡിസിനൽ പ്ലാൻ ബോർഡ് തദ്ദേശ വകുപ്പ് കർഷകർ എന്നിവരുടെ സഹകരണവും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനെ സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും തുടർ നടപടി എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ നാട്ടുമരുന്നുകൾ നട്ടു വളർത്താനാണ് ലക്ഷ്യം നമ്മൾ വിത്ത് ഇട്ട സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് കുറുന്തോട്ടി മുഴുവൻ മുളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാറാം തീയതി നമ്മളിത് നടുകയാണ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൻ്റെ നൂറ് ഏക്കറുകളിലേക്കാണ് കർഷക ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിലായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കർഷകർക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷി വകുപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ മെഡിസിനൽ പ്ലാൻ ബോർഡും ഔഷധിയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് നടക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഇതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഔഷധിയാണ് ഇത് പൂർണ്ണമായും നമ്മളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ കർഷകർക്ക് വലിയ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കല്യാശ്ശേരിയെ ഒരു ഔഷധ ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഔഷധ ഗ്രാമം പദ്ധതിയിലൂടെ കർഷകർക്കും വീട്ടമ്മമാർക്കും വരുമാനവും പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിപണിയിൽ മരുന്നുകളുടെ ഗുണവും ഉറപ്പാക്കാനാകും കർഷകർക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും നിർദ്ദേശവും നൽകുമെന്നും കർഷകരിൽ നേരിട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സൊസൈറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുമെന്നും എം എൽ അറിയിച്ചു ഔഷധി ബോർഡംഗം കെ പത്മനാഭനും എം എൽ എക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പ്രവർത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവലോകന യോഗം എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ചേർന്നു ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് എം എൽ എ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പ്രവർത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവലോകന യോഗം എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്നു പഴയങ്ങാടി അടിപ്പാത
സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം മാടായി ബി ആർ സിയുടെ കീഴിൽ മാടായി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സ്പേസ് സെന്ററിൽ നടന്ന പ്രവേശനോത്സവം മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി പി ഷിജു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി പി ഒ രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് എ ഇ ഒ ടി വി അജിത ഡേറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഏഴോം പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി കെ വിശ്വനാഥൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ടി ഡി അനിൽകുമാർ മാടായി ബി പി സി വിനോദ് കുമാർ എം വി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കെ ലക്ഷ്മണൻ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ശ്രീഹർഷ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വാണിജ്യ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ ചെറുകിട വ്യാപാര മേഖലയ്ക്കും നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദേവസ്യ മേച്ചേരി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി മാതമംഗലം യൂണിറ്റ് ജനറൽ ബോർഡ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ദേവസ്യ മേച്ചേരി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി മാതമംഗലം യൂണിറ്റ് ജനറൽ ബോർഡ് യോഗവും ധനസഹായ വിതരണവും അനുമോദനവും വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദേവസ്യ മേച്ചേരി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മളിത് വ്യാപാര വ്യവസായ സംരംഭകർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് പോലുള്ള നിയന്ത്രണം അത് വിൽപ്പന നികുതിയുടെ പേരിലായാലും തൊഴിൽ നിയമത്തിന്റെ പേരിലായാലും ലീഗൽ മെട്രോളജിയുടെ നിയമത്തിന്റെ പേരിലായാലും ആ മേഖലയിൽ കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ വ്യാപാരം അന്തരിച്ച യൂണിറ്റ് അംഗത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് നൽകുന്ന പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ധനസഹായം എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ കൈമാറി അംഗങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്കുള്ള ഉപഹാര വിതരണവും നടന്നു ടി പി മുഹമ്മദ് ഹാജി അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ ട്രഷറർ എം പി തിലകൻ ആശ്രയ പദ്ധതി കൺവീനർ കെ യു വിജയകുമാർ കെ ബാബുരാജ് ടി പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജി രമേശൻ ഹരിത പി കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി കെ കെ സൈദ് അലി എം ജനാർദ്ദനൻ വി കെ കുഞ്ഞപ്പൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണം ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയായി ഈ റോഡ് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ എളുപ്പത്തിൽ മാത്തിൽ ചെറുപുഴ ഭാഗത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും കരിവെള്ളൂർ പെരളം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയായി ഇതിന്റെ പാലം പണി നേരത്തെ പൂർത്തിയായിരുന്നു ഇതുകഴിഞ്ഞ് ദീർഘനാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് റോഡ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് രണ്ട് കൾവർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന ആദ്യഘട്ടം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും ഒരു കൾവർട്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടെ നാട്ടുകാരുടെ ദീർഘനാളായുള്ള കാത്തിരിപ്പിനാണ് വിരാമമാകുന്നത് അതോടുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ കാങ്കോൽ മാത്തിൽ ചെറുപുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എത്താനാകും സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ആയിരിക്കെയാണ് പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ മുൻകൈയ്യെടുത്താണ് ഇപ്പോൾ റോഡ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ഏതായാലും നാട്ടുകാരുടെ ദീർഘനാളായുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് സഫലമാകുന്നത് പാലം പൂർത്തിയായി റോഡ് അപ്പുറം പാതിയായി ബാക്കി പാതിയും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ലേ കാങ്കോലായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് അങ്ങോളം ചെറുപുഴയോടെ പോവാം അതുകൊണ്ട് കഥകളുടെ സുൽത്താൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയങ്ങാടി ജമാഅത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ റോഡ് ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചു ബഷീർ കഥാപാത്രങ്ങൾ അണിനിരുന്ന റോഡ് ഷോ നാട്ടുകാരിലും കൗതുകം ഉണർത്തി വിശ്വ സാഹിത്യത്തിൽ തന്റേതായ ശൈലിയിൽ എഴുത്തിന്റെ ലോകത്തെ സുൽത്താനായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയങ്ങാടി ജമാഅത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ബഷീർ കഥകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അരങ്ങിലെത്തിച്ചുകൊണ്ട് സുൽത്താനും സുൽത്താന്റെ കുയ്യാനകളും എന്ന പേരിൽ റോഡ് ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നർമ്മത്തിൽ ചാലിച്ച പാത്തുമ്മയുടെ ആടിലെ പാത്തുമ്മയും ഒപ്പം ആടും മുച്ചീട്ടുകളിക്കാരന്റെ മകളും മണ്ടൻ മൂത്തപ്പയുമെല്ലാം റോഡ് ഷോയിൽ അണിനിരുന്നു കേവലം ഒരു ദിനാചരണത്തിനുമപ്പുറം കഥയിലും കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്കും കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് സുബേർ പറഞ്ഞു
പദ്യവശൈലിയിൽ നിന്നും മാറി നേരത്തെയും വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ശുചിത്വ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത പദ്ധതിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ഒരു പാട്ട് എരമംകുട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രനാണ് പൊതുജനങ്ങളിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗാനരചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങളിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഗാനരചന എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചത് ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യം എന്റെ സ്വന്തം രാജ്യം സുന്ദരമാക്കിയിടുവാൻ എന്തുവേണം മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയരുത് എന്ന് തുടങ്ങി ശുചിത്വ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത പദ്ധതിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പാട്ട് എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത പഞ്ചായത്താക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിവരുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത പഞ്ചായത്തിനോടൊപ്പം ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം യൂസർ ഫീ നൽകുന്ന പഞ്ചായത്തായി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമുണ്ട് മാലിന്യങ്ങൾ പൊതുയിടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും ഇതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന സന്ദേശമാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വരികളിൽ ഉള്ളത് വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത നാടായി മാറ്റാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എരമംകുട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നു വരുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത പഞ്ചായത്തോടൊപ്പം നൂറ് ശതമാനം യൂസർ ഫീ നൽകുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്കും പഞ്ചായത്ത് എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് നമ്മുടെ എട്ടാമ്പാട് എ ഡി എസിൻ്റെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പാട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഗീത ശില്പം എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തു അങ്ങനെ കുടുംബശ്രീയുടെ സഹായത്തോടെ പാട്ടും നൃത്തവും അരങ്ങിലെത്തി നൂറ് ശതമാനം യൂസർ ഫീ സന്ദേശ ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് എന്ന പേരിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഗ്രാമസഭകളിൽ ഇവ അവതരിപ്പിച്ചു പ്രീത സുരേന്ദ്രൻ വെള്ളോറ ആലാപനം നിർവഹിച്ച ഗാനം എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡിലെ ആറ് എ ഡി എസ് അംഗങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനകം നിരവധി വേദികളിൽ ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് ഫീസ് നൽകാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ഗാനത്തിന് നല്ല സ്വീകാര്യതയാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലെൻസ്ഫെഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ഫീൽഡ് സൂപ്പർവൈസർമാർക്കും പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ലെൻസ്ഫെഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആധുനിക കാലത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ അപേക്ഷാ സമർപ്പണം ഉൾപ്പെടെ ഡിജിറ്റൽ സംഗീതത്തിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ പരിഷ്കരണവും പുതുതായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന കെ സ്മാർട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചും ലെൻസ്ഫെഡ് ചെറുവത്തൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലന പദ്ധതി സംഘടിപ്പിച്ചു ലെൻസ്ഫെഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം വിജയൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളും സെമിനാറുകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല തവണയായി നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് രമേശൻ കടവത്ത് അധ്യക്ഷനായി ലെൻസ്ഫെഡ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി ജെ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി എം രഞ്ജിത്ത് ട്രഷറർ ഇ വി വിദ്യ സി വി വിനോദ് കുമാർ അശോകൻ കല്ലുവളപ്പിൽ കെ ജെ തോമസ് കെ ദിനേശൻ വി വി ശ്രീജിത്ത് കെ സൂരജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ട രൂപീകരണ സംസ്ഥാന കൺവീനർ ടി ജാബിർ പരിശീലന പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി എട്ടാമത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ യോഗാസന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പിലാത്രയിൽ നടക്കും സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം വത്സൻ പനോളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പിലാത്തറ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് എട്ടാമത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ യോഗാസന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം വത്സൻ പനോളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം വി രാജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു 
പ്രേമരാജൻ കാന ഡോക്ടർ രാജഗോപാലൻ കെ പത്മനാഭൻ എം ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചെയർമാനായി കെ പത്മനാഭനെയും കൺവീനറായി എം വി രാജീവനെയും രക്ഷാധികാരികളായി എം വിജിൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് എം ശ്രീധരൻ എന്നിവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര മഴക്കാല രോഗപ്രതിരോധ തൊഴിലുണർത്തുപാട്ടുമായി കയ്യൂരിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പാണൻ ഇറങ്ങി കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഒരുക്കിയ തൊഴിലുണർത്തുപാട്ട് എന്ന ഷോർട്ട് വീഡിയോയിലാണ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സന്ദേശ ഗാനങ്ങളുമായി പാണൻ ഇറങ്ങിയത് പാഠമില്ല തൊടിയിൽ താളമിട്ട് വടക്കൻ ശീരിന്റെ ഈണത്തിൽ ചൊല്ലിയ ഉണർത്തുപാട്ടിൽ മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ശീലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങളായിരുന്നു തൊഴിലുണർത്തുപാട്ട് എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഒരുക്കിയത് കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതിയായ ആരോഗ്യ ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായാണ് കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം തൊഴിലുണർത്തുപാട്ട് എന്ന ഷോർട്ട് വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ രാജീവൻ പാണനായി അഭിനയിച്ച വീഡിയോയുടെ ക്യാമറയും സംവിധാനവും കയ്യൂർ ഞണ്ടാടി സ്വദേശി സജിത് കെ രാജീവാണ് നിർവഹിച്ചത് മൌക്കോട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സജീവ് പി ജോസഫ് എഴുതിയ വരികൾ വടക്കൻ പാട്ടിന്റെ ഈണത്തിൽ ജസ്റ്റിൻ ചിറ്റാരിക്കലാണ് ആലപിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പയ്യന്നൂരിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയും ബി എം എസ് നേതാവുമായിരുന്ന സി കെ രാമചന്ദ്രൻ അനുസ്മരണം പയ്യന്നൂർ ശ്രീ വത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് അനുസ്മരണ ഭാഷണം നടത്തി നെല്ല് സംഭരണത്തിലെ അപാകത പരിഹരിക്കുക നെല്ലിന്റെ സംഭരണ വില അടിയന്തിരമായി വിതരണം ചെയ്യുക നെല്ല് സംഭരണം കേരള ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ജൂലൈ പതിനാലിന് കോഴിക്കോട് സപ്ലൈകോ റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്ക് നെൽകർഷകർ നടത്തുന്ന മാർച്ചിന്റെയും ധർണയുടെയും പ്രചരണാർത്ഥം കർഷക സംഘം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കണ്ടോത്തും കർഷക സംഘം മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീസ്തയിലും നെൽകർഷകരുടെ സംഗമം നടത്തി നാട്ടുമരുന്നുകളിൽ പുറന്തോട്ടി വേര് പോലും കിട്ടാനില്ലെന്ന പരാതിക്ക് പരിഹാരമാകുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാനായി പിലാത്രയിലെ രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് പുറന്തോട്ടി വിത്തുകൾ പാകിയത് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പ്രവർത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവലോകന യോഗം എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ചേർന്നു ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് എം എൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം